Giá chặt đồ quả tăng cao quá Nghĩ sao mà giờ 3060 mà nó còn 12, 13, 14, 15 triệu luôn Mắc thực sự chứ Vậy bây giờ mình muốn chơi game phải sao ta Thôi bây giờ thì mình sẽ là đóng vai những người chờ thủ đi Để mình có thể là chơi những cái tựa game nhẹ nhàng tình cảm Ví dụ như là Liên Minh hay là FIFA thôi Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ PC Đáp ứng đủ mọi tiêu chí Ngon Bổ và rẻ luôn Đó chính là ePower 005 và ePower 010 Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là hai bộ PC này Nó sẽ có những gì nổi bật các bạn nha Ok bắt đầu video thôi Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút xíu về những cái linh kiện có trong hai bộ PC này đi Và cái bộ PC đầu tiên đó chính là ePower 005 Với bộ PC ePower 005 này thì mình sẽ tháo thử cái phần này ra để xem là phía trong nó có cái gì các bạn nha Bởi vì mình cũng không biết nữa, mình chỉ là nhận một cái bộ PC và bộ PC này là được lắp sẵn rồi Tại vì ở những video lần trước thì mình lắp xong các bạn chửi mình quá, mình sợ mình không dám lắp nữa <cười> Ok, thì các bạn đợi mình xíu nha rồi ở đây thì chúng ta sẽ à, rồi sau khi mà mình đã tháo cái phần kính cường lực ra xong thì các bạn sẽ có một cái phần máy ở bên trong như thế này đây bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là cái bộ ePower 005 này nó sẽ được trang bị những cái thành phần gì bên trong các bạn nhá đầu tiên dễ thấy nhất có thể kể đến đó chính là về phần men men này thì chúng ta sẽ sử dụng men của Asus đó chính là Asus Prim H510K và size của men này thì nó sẽ là mini ATX Nếu như mà mình thấy là nó được lắp vào cái bộ case này thì thật sự là nó hơi nhỏ Nó cảm thấy là nó hơi lạc lỏng ở trong cái phần quá là lớn như thế này Ok, nhưng mà về độ thông thoáng thì nó sẽ giúp cho cái phần tản nhiệt của chúng ta sẽ có thể thoải mái hơn Airflow của nó sẽ vô cùng thoải mái và rộng rãi để cho có thể tản nhiệt tốt hơn vì cái phần này Và bộ não của bộ ePower 005 này đó chính là CPU CPU thì chúng ta sẽ sử dụng Intel Core 3 thế hệ 10 10150 Và con CPU này thì nó sẽ được tích hợp sẵn các đồ hỏa bên trong nó đó chính là Intel UHD 630 Với Intel Core 3 10150 hiện tại thì nó vẫn là một con CPU rất đáng để sử dụng Bởi vì thời gian gần đây thì Intel thế hệ thứ 12 nó đã ra mắt với một cái tốc độ rất là nhanh Tuy nhiên tỷ lệ thuận với tốc độ rất nhanh đó đó chính là mức giá mức giá nó hiện tại vẫn rất là cao nên mình thấy thì cái con Intel Core 3 10150 này thì nó vẫn rất là đáng sử dụng bởi vì yếu tố kinh tế mà đúng không nào và kèm theo đó thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái phần quạt tản nhiệt được tặng kèm với cái con CPU này nữa nếu như các bạn chỉ sử dụng bình thường mà các bạn không thiên về cái phần mà đề co quá thì cái quạt tản nhiệt này vẫn rất là ok Nhưng mà nếu như các bạn thích một cái sự vẻ đẹp RGB nhìn nó game minh hơn á Thì mình nghĩ các bạn nên trang bị thêm một cái phần quạt tản nhiệt RGB đồng bộ với cái phần RAM này cho nó đẹp mắt Rồi và đã nói đến phần RAM rồi thì mình sẽ đến cái phần này luôn đi và RAM được trang bị ở trên con ePower 005 này đó chính là RAM Adata XPG Spectric Và dung lượng của nó sẽ là 8GB RAM DDR4 Và bớt của nó sẽ là 3002 dành cho các bạn à, Mình thấy thì dung lượng RAM của con này thì nếu như các bạn sử dụng cơ bản, chơi game cơ bản thì nó sẽ phục vụ rất là tốt Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng những cái tác vụ nặng hơn một xíu hoặc là các bạn chơi game try hát hơn một xíu thì mình nghĩ là các bạn nên mua cho mình thêm một cái thanh RAM 8GB DDR4 và bớt 3002 như thế này nữa Để chúng ta sẽ có thể chạy đua trên nô cho nó mạnh Và à, và cái phần men này chúng ta sẽ hỗ trợ hai cái khe để các bạn cắm RAM Và nó sẽ hỗ trợ dung lượng RAM tối đa lên đến là 64GB RAM dành cho các bạn luôn Và mình thấy thì chúng ta bảnh bảnh á, chúng ta mua hai thanh RAM 32 về chạy đua trên nô 64GB RAM cho nó mạnh ừ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần ổ cứng được trang bị trên con ePower 005 này đi Với con ePower 005 thì nó sẽ được trang bị một cái ổ cứng đến từ kỹ thuật số phương Tây Nghe hơi lạ nhỉ, kỹ thuật số phương Tây hả? 
À không, đó chính là Western Digital đó các bạn Và nó sẽ có dung lượng là 240GB Và ổ cứng SSD này hơi tiếng một xíu Nó lại là chỉ là SATA 3 thôi Khá là đáng tiếc Ừ. Nhưng mà dù sao thì về yếu tố kinh tế để tối ưu hơn Trong cái mức giá này thì vẫn ở mức là chấp nhận được dành cho cái phần này các bạn nha Thì các bạn sẽ có thể lưu trữ được hình ảnh, lưu trữ video và lưu trữ tài liệu để phục vụ cho công việc thôi Còn nếu như các bạn muốn lưu game thì chúng ta sẽ lưu được những tựa game Xbox Ví dụ như là Liên minh huyền thoại hoặc là FIFA Online 4 Thì hai tựa game này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng là gần 40GB thôi Và chúng ta sẽ còn một cái không gian lớn hơn khoảng là gần 200GB để mà các bạn lưu trữ những cái phần khác rồi, nếu như mà nói cái phần CPU là bộ não của cái chiếc máy này thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đến với trái tim đi. Trái tim là nơi cung cấp điện cho toàn bộ cái phần máy của chúng ta có thể hoạt động, đó chính là bộ nguồn. Với cái bộ ePower 005 này thì chúng ta sẽ sử dụng bộ nguồn đến từ thương hiệu Sigma Tech. Nó sẽ có mã hiệu là Cyberus SE400 và bộ nguồn này thì nó sẽ đạt được tiêu chuẩn 80 plus và nó đạt chuẩn là bronze. Với cái tiêu chuẩn này thì nó sẽ giúp cho bộ nguồn của chúng ta có công suất thực là 82% và bộ nguồn này thì sẽ có công suất là 400W nếu như là 82% thì chúng ta sẽ rơi đâu đó vào khoảng là 320 cho đến là 340W. Nói chung thì về cái bộ nguồn này thì nó dư sức có thể là cung cấp cho cái nguồn điện để có thể là hoạt động tốt cái bộ PC này Còn nếu như mà các bạn có dư giả về kinh tế một xíu thì chúng ta sẽ có thể mua những cạc đồ họa rời thuộc phân khúc giá rẻ Ví dụ như là GTX 750 Ti nè hoặc là GTX 1050 Hoặc nếu như mà các bạn thích những cạc đồ họa đến từ thương hiệu AMD thì chúng ta sẽ có thể chọn là RX 550 Thì để có thể cắm vào cái phần mềm này chúng ta sử dụng một cách thoải mái hơn Nhưng mà nếu như nếu như các bạn có kinh tế hơn một xíu nữa, các bạn chọn những con cạc đồ họa nó thuộc phân khúc tầm trung hoặc là các bạn sẽ có điều kiện hơn nữa thì các bạn chọn những cái con cạc đồ họa ví dụ như là RTX 3060 chẳng hạn thì cái phần nguồn này nó sẽ khá là đuối, nó thật sự là nó đuối thật chứ không phải là khá đuối nữa. Nên mình nghĩ nếu như các bạn trang bị những con cạc đồ họa thuộc phân khúc tầm trung trở lên cho chiếc máy này Thì các bạn nên nâng cấp nguồn cho nó luôn Bởi vì nguồn 400W như thế này thì nó sẽ không thể nào mà nó cung cấp nguồn điện đủ cho những cái con cạc đồ họa đó được Còn nếu như các bạn sử dụng những con cạc đồ họa ở phân khúc giá rẻ thì nó vẫn cần thoải mái các bạn nha Rồi Và chúng ta sẽ đến với phần dễ thấy nhất Đó chính là về case Case ở trên con này thì nó sẽ được trang bị một cái case đến từ thương hiệu Sigmatech Nó có mã hiệu là Sigmatech Aeros Và dễ thấy nhất thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp phải nói là tối giản, tối giản đến mức hết sức có thể luôn Bởi vì chúng ta sẽ chỉ có một cái đường LED ở phần mặt phía trước vậy thôi Còn phần phía sau là nó sẽ không có một cái gì cả Nó sẽ không có quạt tải nhiệt dành cho các bạn luôn Nên khá là đáng tiếc Mình nghĩ nếu như các bạn mua cái bộ A-Power 005 này về thì các bạn nên mua thêm cho mình hai cái quạt tản nhiệt nữa Một cái gắn ở phía sau và một cái gắn ở phía trước này Để cho nó có thể giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể thông thoáng hơn và hoạt động một cách mạnh mẽ hơn Và phần case này thì nó sẽ được trang bị thêm hai cổng USB dành cho các bạn Một cổng micro và một cổng headphone để các bạn có thể kết nối với những cái phần thiết bị đấy còn ở phần main thì chúng ta sẽ được trang bị thêm khá là nhiều những cái cổng kết nối để cho các bạn có thể kết nối những cái thiết bị ngoại vi khác Ví dụ như ở đây mình thấy có một cổng RJ45 để cho các bạn có thể là kết nối với cái cổng mạng LAN nhà mình nè à. Kèm theo đó thì các bạn sẽ có đến là 6 cổng USB nữa Kèm theo đó là một cái cổng HDMI và cổng VGA để chúng ta có thể xuất hình Như vậy là chúng ta đã đi qua tương đối cơ bản những cái thành phần có ở trong cái bộ PC ePower 005 này rồi rồi bây giờ mình sẽ để nó sang một bên các bạn nha Mình sẽ tiếp tục đến với bộ PC kế bên Ta-da. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bộ ePower 010 này đi Để xem là nó có gì nổi trội hơn cái bộ ePower 005 lúc này hay không Và mình từ lúc nãy đến giờ là mình đã cầm cùi và mình mở cái phần kính cường lực của mặt hông của nó ra Và đây chúng ta sẽ có một cái phần bên trong như thế này Nhìn RGB rất là game minh đúng không nào và bộ ePower 010 này thì nó sẽ sử dụng men giống như là cái bộ ePower 005 lúc nãy Đó chính là Asus Prime H510MK Và bộ men này thì lúc nãy là mình đã có nói với các bạn rồi Nó sẽ sử dụng socket là 1002 Và với cái men này thì chúng ta sẽ có thể là gắn những con CPU thế hệ thứ 10 hoặc là thế hệ thứ 11 của Intel thoải mái không có vấn đề gì cả và CPU được trang bị ở trên bộ men này nó sẽ sử dụng con Intel Core i5 11400 
Và đây là con chip thế hệ thứ 11 đến từ nhà Intel Nó sẽ có 6 nhân và 12 luồng Và xung nhịp tối đa mà nó có thể đem lại cho các bạn đó chính là 4.4GHz với con CPU này thì nó sẽ được trang bị thêm một cái GPU tích hợp ở trong này nữa Nó sẽ sử dụng con Intel UHD730 cho dành cho các bạn luôn Bởi vậy thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn chơi game thoải mái mà các bạn sẽ không cần sử dụng kẹt đồ họa rời Đúng không? Dễ mà Và kế bên phần CPU hoạt tản nhiệt ở đây Đó chính là một thanh RAM rất là RGB, rất nhiều màu sắc luôn Và RAM này thì nó sẽ sử dụng RAM Adata XPG Spectric Và dung lượng của nó sẽ là 8GB DDR4 và bớt của nó sẽ là 3002 Mình thấy thì nó sẽ còn có thêm một cái phần khe để chúng ta cắm RAM nữa Vậy là các bạn sẽ có hai khe RAM Và nó sẽ hỗ trợ dung lượng tối đa là 64GB RAM dành cho các bạn Nếu như chúng ta mua cái bộ PC này về thì chúng ta mua thêm một thanh RAM giống y chang gì nữa Để các bạn sẽ có thể là chạy đua cho nồ các bạn chơi game cho nó thoải mái đúng không Thì hiện tại với bộ PC này thì chúng ta sẽ được trang bị mặc định là một thanh RAM 8GB thôi các bạn nha còn đối với SSD thì nó sẽ được trang bị một ổ cứng với dung lượng là 240GB Và nhà sản xuất của nó vẫn sẽ là kỹ thuật số phương Tây Western Digital dành cho các bạn Và ổ cứng SSD này thì nó sẽ có tốc độ đọc lên đến là 545MB trên giây Với 240GB này thì các bạn sẽ có một cái khoảng không gian lớn hơn để chúng ta có thể là lưu trữ hình ảnh, tài liệu, video này kia để chúng ta có thể là làm việc thôi Còn nếu như các bạn muốn chơi game thì chúng ta sẽ tải những cái tựa game nhẹ nhẹ về để các bạn có thể là chơi game thoải mái Còn nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nặng hơn một xíu ví dụ như là Fortnite thì vẫn có thể thoải mái chơi với cái bộ PC này Và bộ nguồn được trang bị ở trên chiếc ePower 010 này Nó sẽ tương tự như là cái bộ nguồn ở trên con ePower 005 lúc nãy Đó chính là Sigmatec Sibirus SE400 Và nó sẽ đạt được tiêu chuẩn là 80 Plus Và chuẩn của nó sẽ là chuẩn Bronze, chuẩn đồng thôi các bạn nha Bởi vì cái chuẩn 80 Plus này thì nó sẽ chia ra làm rất là nhiều bậc Bật standard là bật 80 plus bình thường, xong 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum dành cho các bạn Với tiêu chuẩn 80 plus bronze này thì nó sẽ có công suất thực là 82% Và 82% với 400W để cung cấp cho cả nguồn điện, cho cả cái bộ máy này thì thật sự là mình cảm thấy là được, thoải mái chơi vivu còn nếu như các bạn có điều kiện kinh tế thì các bạn mua những cái con gạt đồng họa thuộc phân khúc giá rẻ như là gtx 1050 gtx 1050 ti hoặc là rx 550 gắn vào đây thì chơi thoải mái dễ dàng còn nếu như mà các bạn muốn nâng cấp những con gạt đồ họa thuộc phân khúc tầm trung trở lên nó ăn điện nhiều hơn thì cái bộ nguồn này nó sẽ khá là đuối đó các bạn ạ à. và các bạn nên nâng nguồn nếu như các bạn muốn nâng gạt đồ họa cho cái bộ máy này thì đó là lời khuyên của mình Còn đối với bộ case thì chắc chắn bộ case này nó sẽ không thể nào mà nó giống như cái bộ scale của con ePower 005 lúc nãy được Và bộ case này chúng ta sẽ đến từ nhà Sigma Tech Nó sẽ có một cái tên hiệu khá là khó nhớ À nó sẽ có mã hiệu là NYX3F dành cho các bạn nha Và đây là cái bộ case đến từ thương hiệu Sigma Tech và nó sẽ có còn được trang bị kèm theo là ba cái quạt tản nhiệt dành cho các bạn nữa ở cái phần mặt trước này còn đối với phần mặt sau thì chúng ta sẽ không có quạt tản nhiệt nào cả mình nghĩ thì chúng ta sẽ cần mua thêm một cái phần quạt tản nhiệt để gắn ở phía sau này nữa để cho cái phần không khí airflow ở phía trong này nó sẽ thông thoáng hơn mát mẻ hơn và chiếc máy của chúng ta nó sẽ hoạt động một cách trơn tru mượt mà hơn tổng thể về cổng kết nối đi thì cái phần case này nó sẽ được trang bị ba cổng USB dành cho các bạn Kèm theo đó là một cổng mid in, một cổng mid out nữa Rồi như vậy là tương đối cơ bản Còn đối với phần main thì nó sẽ được trang bị những cổng nào Ở đây thì mình thấy nó sẽ được trang bị À quên nữa Nó tương tự, nó sử dụng chung main với con ePower 005 mà Thì nó sẽ có những cái cổng kết nối tương tự thôi các bạn à Các bạn vẫn sẽ có 6 cổng USB và trong đó thì chúng ta sẽ có hai cổng USB tốc độ cao, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng VGA để chúng ta xuất hình và một cổng HDMI nữa. Như vậy là hết cổng cái nối rồi. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trải nghiệm chơi game ở trên hai cái bộ PC này đi các bạn nha. Bởi vì dù sao nãy giờ thì mình cũng chỉ nói những cái phần là rất là cơ bản luôn, những cái phần là chúng ta có thể sợ ở trên mạng là có rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với phần trải nghiệm trực tiếp đi. Với hai bộ PC không có kẹt đồ họa như thế này thì nó sẽ thể hiện cái khả năng chơi game như thế nào các bạn nha. Và tựa game mình test đối với hai bộ PC này thì chắc sẽ là những cái tựa game cơ bản thôi. Bởi vì dù sao 
chơi những tựa game triple A trên những cái bộ PC mà không có kẹt đồ họa rời như thế này thì nó cũng rất là nguy hiểm đúng không các bạn Rồi hai tựa game mà mình test đó chính là Liên minh huyền thoại và FIFA Online 4 Đầu tiên thì mình thích đi từ thấp đến cao đi Mình sẽ test game ở trên con ePower 005 trước Và hai tựa game mình test lúc nãy là mình đã có nói với các bạn rồi đó Là Liên minh huyền thoại và FIFA Online 4 Hai tựa game này là kiểu giống như là nó là những cái tựa game quốc dân rồi Chắc chắn là nếu như các bạn mua những cái con PC hay là laptop về Thì các bạn chắc chắn là sẽ phải chơi một trong hai tựa game này Rồi thì với tựa game Liên minh huyền thoại ở trên con ePower 005 thì mình sẽ đặt mức setting đồ họa của nó, độ phân giải sẽ là Full HD Còn về những cái phần khác ví dụ như là chất lượng nhân vật, chất lượng môi trường, chất lượng bóng, chất lượng hiệu ứng vân vân thì mình sẽ đặt ở mức rất cao hết và mình sẽ để ở chế độ là toàn màn hình Rồi, các bạn sẽ có thể thấy ở đây là FPS của nó sẽ duy trì ở mức là lăn quanh khoảng là 40 cho đến 45 fps có những lúc thì nó có thể đẩy lên được khoảng là 50 fps luôn tuy nhiên thì uh, những lúc mà các bạn uh, giao tranh thì nó chắc chắn là nó sẽ bị drop xuống nhưng mà mình không biết là nó bị drop khoảng bao nhiêu thôi còn nếu như các bạn muốn có một cái mức fps cao hơn thì các bạn nên để cái chất lượng đồ họa nó xuống thấp hoặc là rất thấp thôi thì cái mức fps của các bạn sẽ được đẩy lên cao hơn một xíu còn mình khi mà mình test ở đây á, thì mình sẽ để chế độ rất cao để xem là chiếc máy của chúng ta nó có bị lắc hay không các bạn nha Bởi vì khi mà chơi những cái tự game này thì nói chung đây là cũng là những tự game nhẹ thôi chứ nó cũng không có nặng gì ở thời điểm hiện tại cả Nhưng mà con ePower 005 này nó không biết thì nó thể hiện ra sao thôi Rồi bây giờ mình sẽ combat đây để thử xem là cái FPS của nó có bị drop hay không các bạn nha Rồi với những lần mà mình ra chiêu như thế này thì nó sẽ không bị crop quá nhiều và nó sẽ duy trì ổn định ở mức là 40 fps một cái mức fps khá là tốt rồi chúng ta sẽ đi qua một xíu về chất lượng nhân vật và chất lượng hình ảnh khi mà mình chơi cái tựa game này đi thì nói về chất lượng hình ảnh và chất lượng nhân vật thì nó hiển thị ở mức khá thôi nó không phải là quá xuất sắc lắm tuy nhiên thì về những cái độ chi tiết của hình ảnh hay kể cả là di chuyển của nhân vật thì nó vẫn khắc hạ khá là tốt nó sẽ không bị cái hiện tượng là bị bể hình hoặc là bị theo kiểu là nó sẽ bị bệt hình nó không có chi tiết lắm đó. thì cái vấn đề đấy nó sẽ không có và mình đi sẽ đi qua một xíu về cái phần màn hình mà mình đang sử dụng đi các bạn nha và hiện tại để mình test game cho các bạn với con ePower 005 này thì mình sẽ sử dụng màn hình đó chính là LG 24MK600MB thì màn hình này đang được bán tại FPT Shop mình nhớ với mức giá đâu đó khoảng là lên quanh 4 triệu đồng với một mức giá 4 triệu đồng thì các bạn sẽ nhận được gì từ cái màn hình này và thì các bạn sẽ có một cái màn hình với kích thước là 24 inch và nó sẽ có độ phân giải là Full HD độ sáng của nó thì sẽ là 250 nit với 250 nit thì các bạn sẽ có thể có một cái độ sáng tương đối ổn để mà các bạn có thể chơi game nó sẽ không quá chói và ở mức trung bình khá còn về tấm nền thì màn hình này nó sẽ sử dụng tấm nền LCD dành cho các bạn tần số quét của nó sẽ là 60 Hz thì với 60Hz các bạn sẽ có thể chơi được những cái tựa game ví dụ như là Liên minh huyền thoại hay là FIFA Online 4 thì các bạn có thể chơi tốt Nhưng mà nếu như để các bạn chơi những cái tựa game FPS bắn súng thì mình nghĩ là 60Hz này nó sẽ còn hơi đuối một xíu Và bởi vì test game ở trên những cái con PC ở mức giá khoảng là dưới 10 triệu đồng thì thực sự là nếu như mà mình đem những cái con màn hình 165 hay là kể cả là 144 hz thì nó sẽ không có phù hợp cho lắm bởi vì những cái màn hình đấy thì các bạn sẽ có thể là trang bị trên những cái con PC có mức giá cao hơn thì nó sẽ ổn hơn còn nếu như mà mình đem vào video này thì nó giống như là các bạn lấy dao mẫu trâu mà để giết gà vậy đó <cười> nó sẽ không hợp lý cho lắm nên mình sẽ đem một cái màn hình LG 24MK600MB này để mà mình test cho các bạn nha rồi thì ngoài những điểm mạnh ở trên màn hình này thì nó sẽ có một cái độ trễ ở mức trung bình đó chính là 5 mm giây dành cho các bạn còn về cổng kết nối thì màn hình này nó sẽ được trang bị tương đối đầy đủ những cái cổng kết nối để các bạn có thể xuất hình ra ví dụ như ở đây mình sẽ có hai cổng hdmi nè một cái cổng vga để xuất hình kèm theo đó thì các bạn sẽ có một cái phần cổng nguồn và một cái phần cổng để xuất âm thanh ra nói chung thì cũng tương đối đầy đủ đấy và một cái điểm mạnh nữa của màn hình này đó chính là về góc nhìn thì khi mà các bạn sẽ có một cái góc nhìn khá là rộng lên đến là 178 độ để mà các bạn có thể quan sát cái màn hình này nói chung thì chơi game ở mọi góc độ như thế này ví dụ như mình nhìn qua đây mình nhìn qua đây thì nó đều hiển thị khá là tốt 
Đối với màn hình LG 24MK600MB này thì nó sẽ có một cái thiết kế tương đối tối giản dành cho các bạn với một cái phần chân đế được làm cong và nó sẽ đỡ một cái màn hình 24 inch lên như thế này Và tựa game thứ hai mình test đối với con ePower 005 này đó chính là FIFA Online 4 Đây là một cái tựa game bóng đá rất là nổi tiếng và cũng như những cái tựa game trước thì mình sẽ đi vào phần cài đặt hình ảnh Và ở cái chế phần cài đặt hình ảnh này mình sẽ đặt ở chất lượng đồ họa của nó ở mức là rất thấp Còn về độ phân giải thì mình sẽ để nó ở mức là HD Plus thôi Rồi bây giờ thì mình sẽ xác nhận ở đây Và trong quá trình mà mình đá thì các bạn sẽ có thể theo dõi cái phần FPS ở đây Để xem là nó có bị giật hay là bị crop hay gì không các bạn nha Với tựa game FIFA Online 4 thì chiếc ePower 005 nó đang thể hiện ở mức tạm ổn khi mà FPS của nó sẽ duy trì ở mức là lanh quanh 30 FPS, 30 cho đến 32 Những lúc mà mình có những pha phối hợp nhanh đi thì FPS của nó sẽ không có bị crop quá nhiều mà nó sẽ luôn duy trì ổn định ở mức là 30 lanh quanh ở khoảng đấy Nói chung là nếu như các bạn đã các bạn chơi FIFA Online 4 này các bạn chơi vui vẻ thì thoải mái không có vấn đề gì cả còn nếu như mà các bạn chơi mà các bạn leo ranh mà kiểu try hát này nọ thì mình nghĩ thì với mức FPS này thì nó sẽ hơi đuối một xíu các bạn nên mua cho mình những cái con cạc đồng họa ở phân khúc giá rẻ các bạn lắp vào nữa thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn những cái phần khác ví dụ như là CPU hay là GPU thì nó sẽ duy trì ổn định ở cái mức nhiệt độ khoảng là lanh quanh 70 độ cho đến 75 có lúc là nó lên 80 độ luôn nhưng mà về những cái phần ví dụ như là mình chỉ đá vui vẻ thôi thì thực sự đá thoải mái không có vấn đề gì cả RAM thì ở tựa game này nó sẽ chỉ ăn khoảng là hơn 3GB RAM một xíu thôi, 3,5GB Thì đây là một cái mức FPS chấp nhận được với cái mức cấu hình ở trên con ePower 005 này Rồi thì bây giờ mình sẽ đến với bộ ePower 010 đi để xem là bộ ePower 010 nó sẽ có thể hiện gì nổi bật hơn so với bộ ePower 005 này không Bởi vì với con ePower 005 này thì thực sự là với hai tựa game Liên minh huyền thoại và FIFA Online 4 thì các bạn sẽ chỉ chơi được ở mức giải trí vui vẻ thôi Còn nếu như mà các bạn chơi try hát mà đối kháng mang tính là leo ranh á thì mình nghĩ là nó vẫn chưa đáp ứng tốt và mượt mà lắm ở hai tựa game này và tựa game đầu tiên mình test đó chính là Liên minh huyền thoại Tựa game này thì thực sự là nó 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 giống như cái tên của nó vậy đó các bạn Rất là huyền thoại luôn Rồi bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa để xem là nó sẽ để mức đồ họa như thế nào Rồi ở đây thì ở phần độ phân giải thì mình sẽ để là Full HD Còn về cái phần chế độ cửa sổ mình sẽ để toàn màn hình để chơi cho nó rộng rãi nó thoải mái Còn những cái mục khác ví dụ như là chất lượng nhân vật, chất lượng môi trường, chất lượng bóng hay là chất lượng hiệu ứng Thì mình sẽ đều đặt ở mức là rất cao hết để cho chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất khi mà chơi game ở trên chiếc ePower 010 này Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần bên trong để xem là nó sẽ thể hiện như thế nào đây Với tựa game Liên minh huyền thoại thì bộ PC ePower 010 nó đang thể hiện rất là tốt Và nói chung thì với những cái tựa game Xbox như thế này mà không chơi được nữa thì thật sự là mình cũng không biết là sao luôn á các bạn ạ à. Liên minh huyền thoại thì các bạn sẽ có thể chơi được ở mức là FPS trên 100 Nó sẽ dao động ở khoảng là từ 100 cho đến 120 FPS Ví dụ như là các bạn đang giao tranh chẳng hạn thì FPS của nó sẽ bị crop xuống khoảng là 100 đến 105 Còn bình thường thì nó sẽ duy trì ổn định ở mức là 110 Ví dụ như lúc này thì các bạn sẽ thấy là FPS của nó sẽ dao động ở mức là 101 FPS Và có những lúc là nó bị crop xuống khoảng là 89 cho đến 90 FPS luôn 
Còn ở những phần khác như là độ chi tiết của hình ảnh hay kể cả là những cái phần đường viền giữa nhân vật với khung cảnh thì nó đang thể hiện khá là tốt Nói chung thì với những tựa game nhẹ nhàng như là Liên minh huyền thoại hay là FIFA Online 4 thì mình nghĩ là bộ PC ePower 010 này nó sẽ cân rất là tốt dành cho các bạn luôn và các bạn sẽ có thể chơi thoải mái ở mức là trên 100 fps với tựa game FIFA Online 4 thì đây là một cái tựa game có những cái diễn biến rất là nhanh bởi vì đá banh mà thì nó sẽ những có những cái tình huống liên tục liên tục liên tục và với cái tựa game FIFA Online 4 này thì chiếc ePower 004 nó đang thể hiện ở mức khá là tốt ví dụ như ở phần FPS thì nó sẽ duy trì rất là ổn định ở mức là 60 FPS có những lúc nó sẽ crop xuống khoảng là còn 40 FPS và lúc đó là lúc mình ghi bàn các bạn ví dụ như thế này nè thấy không nó sẽ crop xuống khoảng là 30 cho đến 40 fps luôn nhưng mà những lúc mà các bạn đang đá thì nó sẽ duy trì rất là ổn định ở mức là 60 fps còn về mức nhiệt độ của cpu hay là gpu thì nó sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng là 70 độ c một cái mức nhiệt độ khá là mát nếu như mà các bạn chơi những cái tựa game xbox đối kháng cao như thế này rồi như các bạn cũng đã thấy đó là mình đã dẫn trước hai trái rồi chắc chắn là các bạn này mình thắng chắc Như vậy là mình đã vừa test hai tựa game Liên minh huyền thoại và FIFA Online 4 ở trên chiếc ePower 010 này Nói chung thì về khả năng thể hiện ở cái khoảng chơi game của cái con ePower 010 thì nó đang thể hiện rất là tốt ở hai cái tựa game MOBA đang phổ biến như thế này Và đó chính là những cái trải nghiệm của mình khi mà mình chơi hai tựa game này ở trên con ePower 010 Còn các bạn muốn có những trải nghiệm chân thật nhất thì các bạn hãy đến những trung tâm laptop của FPT Shop để chúng ta sẽ có thể là trải nghiệm con ePower 010 và con ePower 005 này các bạn nha như vậy là mình đã vừa giới thiệu đến với các bạn hai bộ PC đó chính là ePower 005 và ePower 010. Hai bộ PC này thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu chơi game ở mức cơ bản dành cho các bạn. Ví dụ như là Liên Minh nè hay là FIFA thì lúc nãy là các bạn đã xem một cái bài test game rồi đó. Với hai bộ PC như thế này thì các bạn sẽ có thể chờ một cái thời điểm mà cạc đồ họa nó giảm giá một xíu thì chúng ta sẽ có thể trang bị những cạc đồ họa rơi ở trên bộ PC này nhưng mà lưu ý là chúng ta hãy nâng cấp nguồn cho nó nha bởi vì nguồn của hai cái bộ PC này thì mình không đánh giá cao lắm ok còn các bạn cảm thấy là hai bộ PC này như thế nào thì các bạn hãy để lại comment của mình ở phía dưới video nha và đừng quên để lại cho tôi mình một like và một subscribe nữa còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau bye bye